ሰላይ ስጥነን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ስቱዲዮ የሳቱም ዘነጄ ቀርብ ያለው ብርታዊት ግርማዬ ነኝ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች ባደረሱ ጥቃት አምስት ሰዎች መገደላቸው ተነገረ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንዳስተዋወቀው ጥቃቱ የደረሰው በመዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ወረዳ በሁምነ ዋቀዩ ቀበሌ ውስጥ ነው ዝርዝራለን ግርማ ደገፋ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን የተፈጸመውን ጥቃት ያደረሱት የጦር መሳሪያ አጣጥቀው የሚንቀሳቀሱ ያልታወቁ ኃይሎች ናቸው ሲል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ገልጿል። በጥቃቱም ሁለት የውጭ አገራት ዜጎችና 3 ኢትዮጵያውያን በደምሩ አምስት ሰዎች ተገድለዋል ነው ያለው። ሁለቱ የውጭ ሀገር ሰዎች ዜግነታቸው ከየት እንደሆነ የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ከመግለጽ ተቆጥቧል። የማድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ጉዳዮች አስመልክቶ ባወጣው የሀዘን መግለጫ ግን በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ወረዳ በሁምና ወቀዩ ቀበሌ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ከተቋሙ የመዳብ ማዕድን ምርመራ ፈቃድ ይወሰዱ ሰንራይዝ የተባለ ድርጅት ሰራተኞች ናቸው ብሏል። በድርጊቱ የተሰማውን ሀዘን የገለጸው ሚኒስቴሩ ለተጎጂ ቤት ሰዎችም መጽናናትን ተመኝቷል። ጥቃቱን በጽኑ የሚያወግዝ መሆኑንና አጥፊዎቹም ለሕግ እንዲቀርቡ ከፍተኛ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራ ገልጿል። በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎችን እንደሚሰጥ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተውቋል። በኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን ለሚሰሩ ከ40 በላይ ጋዜጠኞች በአዲስ አበባ ከተሰሩ ኮንዶሚኒየም ቤቶች በከተማዋ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተዛዝ ያለ ዕጣ በነጻ እንዲሰጣቸው ተደረገ ለኢሳት በደረሰው መረጃ መሰረት የስም ዝርዝራቸው የተካተተበት የኦቢኤን ጋዜጠኞች ኮንዶሚኒየም ቤት እንዲሰጣቸው ለከተማዋ ከንቲባ ትብብር ይደረግ ብሎ የጻፈው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ነው ጋዜጠኞቹ ስም ዝርዝራቸው ሲተላለፍ በኦቢኤን ውስጥ በከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ ሽመኞች በማስመሰል መሆኑንም ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ምናላቸው ስማቸው ተጨማሪ ይዟል በአዲስ አበባ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማተዛዝ የኮንዶሚኒየም ቤት ያለጣ የተሰጣቸው የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን ጋዜጠኞች በአዲስ አበባ ቅርንጫፍ የሚሰሩና በቁጥራቸው 17 መሆናቸው ለኢሳት የደረሰው መረጃ ያመለክታል ለጋዜጠኞቹ የኮንዶሚኒየም ቤት እንዲሰጣቸው ትብብር ይደረግላቸው ብሎ የጻፈው ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ጋዜጠኞቹ ስም ዝርዝራቸው ሲተላለፍም በኦቢኤን ውስጥ በከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ በማስመሰል መሆኑን ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ከጋዜጠኞቹ ስም ጋር ታይዞ ቤት እንዲሰጣቸው ተዛዝ የተላለፈላቸው ሌሎች 10 ሹመኞች እንዳሉ በስም ዝርዝሩ ላይ የተመለከተው ድብዳቤ ያመለክታል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ትብብር እንዲደረግ ድብዳቤ የተጻፈላቸው አዲስ አበባ ከንተማ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማም በስም ዝርዝራቸው መሰረት የኦቢኤን ጋዜጠኞች ቤት እንዲሰጣቸው መርተው ለሚመለከቱ የቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤት ተዛዝ ሰጥቷል በዚሁ መሰረት ለኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የሚሰሩት 17 ጋዜጠኞች በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ተዛዝ በመከተል ከንቲባው ኢንጂነር ታከለ ኦማ ፈጻሚነት ያለጣ ከአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ቤቶች በነጻ ማግኘታቸውን ኢሳ ታረጋግጧል ከአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት ሆነ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ምላሽ ለማግኘት ያደረግ ነው ሙከራ አልተሳካም በመጨረሻም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ካሰት ዜናና ከጥላቻ ንግግሮች እንዲቆጠቡ ጥሪ ያቀረበ ኢትዮጵያ በማህበራዊ ሚዲያ ያሰት ዘመቻ አትፈር ስም ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አሁን በሀገሪቱ ላለው ውጥረት ግን መነሻ ምክንያት ነው ብሏል ዝርዝራለን ልዩ ጸጋይ በዚህ የለውጥ ወቅት ግጭት በመቀስቀስና በጥብጥ በማንገስ የህዝብ መፈናቀልና ስቃይን ለማባባስ በማህበራዊ ሚዲያ ከፍተኛ ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አመልክቷል። አንድ አንድ ሐላፊነት ይጎደላቸው ግለሰቦች በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ ግለሰቦችንና የድርጅቶችን ተመሳሳይ ስም እየተጠቀሙ ሐሰት እየነዙም ነው ብሏል። በማህበራዊ ሚዲያ የሐሰት ዜናዎችና የጥላቻ ንግግሮችን በስፋት በማሰራጨት ስሜት በመኮርኩር ላይ እንደሚገኙም ጠቅሷል። ይህንን የታቀደና የተደረጀ ዘመቻ አላማ ያልተረዱ ወገኖች ተነካብኝ ያሉትን ወገን ሳያጣሩ በሚሰጡት አጽፋይ ምላሽ ወደ ግጭት ሲያመሩና ሲተናከሱ እንደሚያስተውሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተውቋል ይህንን የሚሰሩና የሚቆሰቆሱ ደግሞ በመውቀ ቤታቸው ሆኖ ሌላ በጥብጥ ይጠነሰሳሉ ነው ያለው እናም የማህበራዊ ሚዲያ በጥብጥና ጸበ መፍጠር ለግጭት መንስኤ መሆኑን ቢሮ ገልጿል 
የአመራሮችና የድርጅቶችን ስም በመጠቀም በሄር ጾታና ቦታ በመቀየር የግጭት ድግስ የሚደግሱ መበራከታቸውን በመግለጽ በማህበራዊ ሚዲያ በጣም የበዙ ያሰት መረጃዎች ይተላለፋሉ ሐሰት ጮሆ ስለተናገረ ጎልቶ ስለተጻፈ በብዙ ሰዎች ስለተደገፈ ወይንም በተዋቂ ሰዎች ስለተወራ ኡነት አይሆንም ኢትዮጵያ ገን የዘላለም ኡነት ነጭ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት ገልጸዋል ስለሆነም በማህበራዊ ሚዲያ የሚወጡ መረጃዎችን መመርመርና ማስተዋል ይገባል ብለዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በደረገጹ ላይ ባሰፈረው ጽሁፍ ኢትዮጵያ በማህበራዊ ሚዲያ ያሐሰዘ ዘመቻ አትፈርስም ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አሁን በሀገሪቱ ላለው ውጥረት ግን መነሻ ምክንያት ነው ብለዋል ውድ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘነው ዜና ይህን ይመስል ነበር ከቀሪ የሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ